Good afternoon, uh, everybody. Lovely to be here again. Um, Добрый день great. всем. Еще раз, кто меня не видел. Меня зовут Дермут Гейвин. Я ландшафтный архитектор, ландшафтный дизайнер из вот этой страны, которую вы видите на экране. So I'm from Ireland, but uh, I have done worked in the UK, in Britain, for about 20 years, and we make gardens really throughout Europe and into Africa. Я из Ирландии, но я работал в Великобритании, мы делали сады не только в Великобритании, но в Европе, по всей Европе и даже в Африке. Uh, I'm going to talk today about making gardens in this century uh, and the ideas behind them. I'm going to have a little look at our Uh, kind of my local tradition of garden design, where I grew up, what inspired me, what I saw around me, uh, the classic styles of garden design, and then I'm going to get a little bit more adventurous, a little bit more quirky, and then show you some examples of gardens. Сегодня мы будем говорить о создании садов в 21-м столетии. Мы будем говорить о моих идеях, но не только о классическом подходе, но о каких-то приключениях, о идеях, о тех э, ценностях, которые я хочу донести. Я я родился и вырос э, рядом с Дублином. И я хотел бы сказать, что мне кажется, история Ирландии немножко напоминает историю Украины с Россией. Мы тоже находимся рядом с страной, э, такой как Великая Британия, которая оказывает большое влияние на ирландцев, Ирландию. И эта история чем-то похожа на, на нашу историю. Uh, the influence is multiple. It might be political, it might be financial, uh, or it might even be in terms of gardens and garden design, because this is a garden that's about five minutes from where I live now in County Wicklow, uh, built by a British person, designed by a uh, uh, the, the house built by a British person, the garden. Uh, Italian garden created by a British garden, so it was the English uh, aristocracy who brought the idea of gardens and garden design to Ireland. Влияние может быть разным. Это может быть политическое влияние, это может быть финансовое влияние, это может быть влияние на самом деле даже в создании садов. Uh, картинка, которая перед вами, это итальянский сад, который создан британскими ландшафтными дизайнерами буквально в пяти минутах uh, ходьбы от места, где я сейчас живу. И вот это британцы, кто uh, принес культуру, uh, парковую культуру в Ирландию. So a classic Italianate style garden uh, created in the hills in County Wicklow. This is Parr's Court, um, built in the 1700s. Interesting story about the garden designer here. He started every day with a new bottle of whiskey. He was wheeled around in a wheelbarrow, and when the whiskey was finished, so was he. Это интересная история. Этому парку на самом деле около 300 лет. Он строился в 1700 каких-то там годах. И ландшафтный э, дизайнер очень любил виски, и он, вот он каждый день начинал свой день с бутылки виски, и когда заканчивалось виски, тогда его рабочий день заканчивался. Виски хороший вдохновитель. Most people in Ireland don't live in big castles. Most people would live in suburban houses. So concrete boxes like this, and we call them either semi-detached houses when there's two together, or detached houses when there's one. And you get a small garden to the front and a garden behind. Вы сейчас видите на экране этот типичный эконом дом, который встречается в Ирландии. И это небольшое на самом деле место для жительства, двухэтажное прямоугольная, где есть небольшой сад перед входом и небольшой э, сад, так называемый, на заднем дворе. Это 
Это не дом, где я вырос, но, честно говоря, мой был абсолютно точно таким же. Это на самом деле очень дом известного человека. Может быть, кто-то угадает, чей это дом? Bono. Bono right. <laughs> да, это дом Бона, знаменитого солиста группы YouTube. Um, so yes, uh, that was Bono's house. This was a garden that I passed every day when I was going to school. Это вот такой сад был, который я проходил э, каждый день, когда я шел в, в детстве в школу. Do we think it's a very nice, как вам нравится? Это странная немножко история, потому что каждый ребенок, который видел, улыбался, но э, взрослые не, не очень улыбались и не очень радовались. But uh, when I became interested in garden design and when I studied uh, garden design, I became more interested. So 20 years after first seeing it, I went back to the garden and I took this very blurred photograph uh, about 25 years ago. And uh, what interests me about it is that the person who has created this garden has collected stuff that originated all around the world and she's put them in one plot of land and all the stuff she all the ornamentation she's collected it represents something somewhere uh, some style of uh, garden design of aristocracy of entertainment or whatever but she uses it all just for overall effect ну, э, со временем, когда я начал изучать э, ландшафтный дизайн, получил больше опыта в течение 25 лет, я просматриваю эту фотографию, и мое мнение меняется. На самом деле, когда я стал разбираться, что же это такое, оказалось, что создатель этой композиции коллекционировал разные вещи со всего мира. И он э, собрал их всех на одном маленьком клочке, и каждая вещь, она символизирует какую-то особенную вещь, для него особый, особое место. И он их собрал все вместе. In the front we have an oriental butter painted with pink lipstick, then an Irish touch cottage, then a Victorian lampstand and uh, a wishing well straight from a Disney movie. Например, мы видим впереди статую Будды, потом типичный ирландский домик декоративный, том газовую фонарь или лампу и какой-то элемент из диснеевского мультика. Everything just used for over uh, all effects, but everything from uh, taking individually, they would all have significance in the culture uh, or the tradition that they came from. Но каждая вещь, она на самом деле символизирует какую-то uh, эмоциональную, символическую вещь с каждой с каждой культуры. The tradition I grew up with was everything had to be neat, everything had to be pretty, and gardening was a little bit like housework. И на самом деле это и было странным, потому что в традициях, в которых я вырос, и традиции, которые были заложены, все должно быть аккуратненько, прямо линейно, чистенько. Это даже напоминало какую-то домашнюю бытовую работу. It could never challenge, it could never be anything different, it could never be contemporary. Никогда не, не, не могло быть, не могло идти речи ни о чем uh, новом, ни о чем вызывающем, ни о каких необычных вещах. And yet every Saturday evening I'd sit down uh, with my family and I'd watch a television program coming from America. And there was a family in America who would have breakfast around this table. They'd use their garden. Obviously they, they lived in a Part of America with a wonderful climate. И uh, каждую субботу мы uh, смотрели телевидение с моим отцом и смотрели американские программы и смотрели, uh, как, как это может быть по-другому. And it fascinated me that in some parts of the world gardens were being used as outdoor rooms. You could relax, eat, drink and have fun outside. И главная идея была и разница в том, что в некоторых частях мира, меня это удивляло, что садоводство может быть э, веселым, можно отдыхать, можно при этом не напрягаться, можно просто расслабиться при э, создании в садов и садоводстве. Where I lived was rainy and grey and very restrictive, so that idea of freedom was very uh, encouraging. Это меня сильно воодушевляло, потому что наше место, где я жил, это было довольно серое, 
дождливое место, картинка, американская картинка меня вдохновляла. Вот моя картинка и вот мой пример так называемой загородной жизни. In Sad Fork Ranch, and eventually I got to uh, go there and see the patio for myself. Ну, конечно, мне захотелось туда поехать и uh, самостоятельно увидеть все это. My inspiration uh, when I'm seeking to create a garden really comes from everywhere. It comes from travel. It comes from agriculture. It comes from keeping my eye open. Uh, я черпаю вдохновение при создании сду абсолютно с разных мест, из агрикультуры, из путешествий, из личного опыта какого-то. Here we have uh, a Tuscan landscape from Italy, uh, and all you're looking at is billowing effects of hills, and the uh, effect that light and shade is having on uh, that to create something just wonderfully dramatic. Смотрите, на этой картинке мы видим э, область Тоскану из Италии. И что мы видим? Мы видим, во-первых, игру света, света и тени. А Во-вторых, мы видим рефле э, рельефную холмистую местность, которая просто завораживает. Формы и линии – это все очень важно, и мы видим, какая динамическая картинка получается в процессе, как проходят люди. Um, a very exciting street for me in, in the world. It's very, very simple. Uh, just planted with hydrangeas. And this street came about because residents of a really sloping road in San Francisco were worried about their children running out into the road. So they created a garden that the cars have to do 18 turns going down. Uh, ну, это фантастическая картинка из города Сан-Франциско, и на самом деле люди преследовали вполне прагматичную задачу, когда создавали такой сад. Это одна из визитных карточек, могу вот себя добавить, Сан-Франциско стала, но когда создавался этот сад, uh, они преследовали практическую цель. Это обезопасить детей, которые переходят дорогу на столь крутом uh, спуске, и поэтому сделали множество поворотов, чтобы сделать его более безопасным. Um, and houses aren't, aren't exactly uh, normal, I found exciting. Uh, structures for plants in Japan. Um, watching television again, Star Trek. Uh, the idea of anything that was futuristic was appealing. Um, and other areas of uh, agriculture, these are rice fields uh, in the Orient. Как я говорил, вдохновление приходит абсолютно с разных мест. Это необычные формы дома. Это японские э, деревья, это фильм Star Trek, э, и это рисовые поля в Китае. Со всех этих мест они вдохновляют меня на создание садовых проектов. Anything that makes you stop and look again, anything that has some excitement in it, there is no reason why that can't be incorporated into our, uh, our ways of artistic expression. Uh, Любая вещь, которая может заставить вас остановиться и задуматься, остановиться и заглядеться, любая форма и проявление художественных вещей может э, вдохновить вас на создание. Um, gardens as work of art, movies, um, topery that's humorous, uh, architecture, pavilions in the garden are re-examining, reinventing the greenhouse. All of these I find stimulating. Ну, и мы видим и другие идеи, это и фильмы, и архитектура, и какие-то э, скульптуры, э, которые, топиарные формы вы, мы видим перед собой, которые тоже, э, естественно, подают нам идеи. Uh, this is a project by an amazing overall designer. He isn't specifically one thing. His name is Thomas Hederwick, and it's a, for a gin company, it's a distillery. And it shows uh, in their distillery they decided to create a new greenhouse, um, and it's just reinventing shape and showing the possibilities, uh, um, the new possibilities. Это работы знаменитого дизайнера. Он не только ландшафтный архитектор, а в широком смысле этого слова дизайнер Джим 
Uh, how do you say it? Jim? Jim. Jim, okay. Jim, yeah. Просто uh. Jim, uh, который создал вот этот уникальный интересный проект для компании, сталилитейной компании. И uh, тоже это уникальная вещь, которая показывает, как можно реализовать uh, творческие решения такое создать. Uh, but our history of garden making goes back many thousands of years, and this is an illustration of gardens that would have been created 3,500 years BC, so 6,000 years ago. And when we look at it, the garden design seems quite normal to us. We have symmetrical uh, placing of trees, a central fountain, and a pavilion in the garden. Ну, на самом деле история ландшафтной архитектуры, она идет э, далеко в века. Вот мы перед собой видим картинку, которой около 6 тысяч э, лет. Э, речь идет э, о 3 тысячи с половиной лет до Рождества Христова, то есть 5 с половиной, 6 тысяч лет. И когда мы смотрим на нее, она нам кажется абсолютно обыденной и обычной. Ровные формы, олейные деревья, посередине водоем. Э, она для нас типична. So there's very little new about garden, uh, about garden design. We follow classical rules, um, lines are laid down for reasons, the idea of creating wall gardens for protection, and we copy these styles. Uh, this would be like an Islamic garden style. To this day, we copy what has happened thousands of years ago. На самом деле мало что изменилось за этот период. Мы видим и э, стену, которая ограждает, мы видим прямые линии, мы видим и стиль, который немножко напоминает арабский мир. И э, смотрите, как мало изменилось за столь длительный период времени. Other styles that are very uh, that we're very familiar with, this is the rock and stone garden in Roanji in Kyoto, the ancient capital of Japan. A Japanese monastery garden. Это на картинке вы сейчас видите японские сады в старой бывшей столице Японии. Он же это каменный каменный сад. And we take uh, lessons about, uh, about proportion from uh, this particular style, I think. И здесь очень важно обратить внимание на пропорции uh, при создании этого сада. Uh, Uh, and uh, I just found this from uh, some stagecraft uh, 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 stages. But so I in in this garden, the monks would go out uh, raking the gravel every morning at 6 a.m. Uh, and we often make our own versions of uh, of this. И каждое утро монахи они на самом деле делают вот эти линии наводят и оттуда черпается вдохновение для создания подобных проектов. So other examples, the Islamic style that we still copy, the Alhambra in the south of Spain. Еще один интересный пример – это исламский след, так называемые сады Alhambra, которые существуют на юге Испании, в Андалузии. And the formal Baroque gardens uh, of Lernot, uh, Vaux-le-Vicom here, and uh, Versailles. И, конечно, Версаль, который мы не можем не упомянуть, э, стиль барокко Версаля. So the the Lord, the King was. Идея этих всех э, стилей и главная идея при создании – это демонстрация аристократии, насколько они могущественны, насколько они доминируют над людьми, над природой, над ландшафтом. So if you live in a smaller house like the ones I, I, I showed you, these will be almost irrelevant uh, to you when you go to practice garden design for the new client, and yet it's still what we're being thought in college. Но давайте подумаем, если вы живете в небольших домах, такие, как были показаны в начале, в маленьком доме, какая польза от этих садов вам? Практически никакого применения и э, использования этих элементов, этого стиля, этих идей, оно неприменимо к нашей повседневной жизни. And this is the Villa d'Este in Tivoli, uh, about 15 miles from Rome, created for a, built by a cardinal who was really fed up. He hadn't been made pope, and he was going to show the pope how powerful, how important, and how rich he was by creating one of the best gardens that had ever been seen. А вот еще один хороший пример, который был создан бывшим папой римским, который отрекся 
и поехал жить в город Тиволи, это приблизительно 40 километров от Рима, и создал сад для того, чтобы показать, какой могущественный, какой влиятельный является бывшим этот, бывший Папа Римский. So ну, по сути, главная идея всех этих композиций – это доминирование над природой. Можно назвать это неким словом понты, потому что в городе Тивали, например, был один фонтан, и для того, чтобы показать, каким могущественным, каким влиятельным является этот человек, он сделал буквально одну аллею, и на одной аллее создал 200 фонтанов. Then we have the English cottage garden uh, style of creating gardens, which was pioneered in the last century. Uh, and when I grew up, unless you made something pretty like this, uh, that was the only job you could have. Only people just wanted gardens that were full of flowers. Или давайте рассмотрим еще один пример. Это пример так называемого английского сада, который э, получил свою популярность в прошлом столетии. И когда я начинал свою карьеру, по сути дела, все заказчики хотели видеть приблизительно такие сады. Но мы так не живем. Большинство современных людей живет в урбанизированной зоне, в больших городах, где э, все очень плотно и место для садоводства очень ограничено. So one of the guys who really changed everything was this man here called Garrett Ekbo in California in 1930-1940-1950. И вот этот человек, которого вы сейчас видите, американец из Калифорнии Гаррет Экпо, человек, который попытался все поменять в 30-х, 40-х, 50-х годах прошлого столетия. Ну, и э, ему было довольно сложно, потому что он учился в Калифорнии, и э, все, что в то время могли показать и предложить, это, собственно говоря, классическая европейская школа ландшафтного дизайна. Но у него был друг, который занимался архитектурой и э, направлением как абстрактная архитектура. So when he was studying in 1938, he decided he was going to do something different. He rejected all the formal classes, learned about abstract art, and he designed a, a project that would change gardening forever, especially suburban gardening. Uh, поправлюсь немножко, не архитектура, а абстрактное искусство. И uh, этот друг uh, вдохновил его, потому что в 1938 году, когда он э, выпускался, он понял, что он должен сделать что-то новое, что-то не похожее на то, что было раньше. И э, э, свои идеи он подчеркнул именно с абстрактного искусства. Ну вот на этой картинке вы видите, например, 18 участков, которые примыкают стенка к стенке, и э, он задумал, что у них не должно быть э, единой какой-то концепции, она везде разная и не повторяет одна другую. And this was the forerunner of contemporary gardening design. More gardens than ever before, but smaller than ever before, and people wishing to use their gardens as outdoor rooms. The idea was in the main that they will be small, but they will be very practical, not large, and people can use these gardens as they want. So, I was uh, very bored and very fed up because all I was seeing was traditional. Um, uh, uh, gardens, and then I came across a book, and this book had two amazing gardens in it. And I want to tell you, I've just given you a sneak preview of the first one. 
И когда мне э, надоела вся, вся эта работа, э, традиционные заказчики, традиционные запросы, о котором я уже говорил на традиционный английский сад, мне попалась в руки книга, и в этой книге я нашел два очень интересных проекта, о которых хочу сейчас вам вкратце рассказать. Uh, so there was a lady studying garden design again in Boston in America and she lived on a very conservative street and she was married to a landscape architect. He went away for the weekend and she said by the time he comes back I'm going to change the front garden. И uh, это была женщина, которая жила на самом деле в Бостоне и она была uh, замужем за ланд ландшафтным архитектором и когда он уехал uh, на weekend, на неделю, она решила, что она поменяет их сад. Ну и для того, чтобы реализовать это все, она uh, купила разные вещи в зоомагазине, купила бублики, Uh, вот на, как на картинке бублики купила в, в пекарне, uh, купила растения в садовом центре. And uh, she made this garden in a few hours and she got a friend to photograph it. She had a party and her husband came home and he was furious. И на самом деле получилось так, что она сделала ее очень быстро, за несколько часов с, под, с подружками. Они сделали какую-то вечеринку и когда пришел их ее муж, он был в восторге. The garden was published on the front of the American Garden Design uh, Journal and people were absolutely outraged by what she'd done. Uh, было много, большой резонанс в прессе, в профильной прессе, и людям очень понравилась, понравилась эта идея и получила хороший отклик у аудитории. And she said, um, I don't know why you're all so, so upset, bagels are the perfect landscape material. They're cheap, they're easily available. They're biodegradable and they do well in the shade. Oh, и сказала, смотрите, как просто делать ландшафтный дизайн буквально с помощью бубликов. Они дешевые, они потом разложатся, они экологически чистые, и это, это просто. Uh, and maybe it was the first time that irony or humor had been brought back into gardening for hundreds of years. На самом деле, вы понимаете, что тут есть немножко иронии и юмора, но это никоим образом не мешает ландшафтному, ландшафтным дизайнерам и ландшафтному дизайну. И uh, uh, там были uh, также в этой книге сады uh, космического, uh, космические мотивы, космические нотки, я бы так сказал, в Шотландии эти сады. Created by Charles Jenks and inspired by the notions, the theory of the creation of the universe. So a contemporary garden telling a contemporary story. Создатель Charles Charles Jones и основные идеи, которые были заложены, это идея эволюционизма, идея происхождения, скажем так, человечества. Um, and then, uh, when we think back to the, those fountains we saw in the Italian garden, more contemporary work is here in the Crown, um, the, the Crown Fountain in Chicago, in the Millennium Gardens of Chicago. Ну, и мы видим продолжение этих идей в Чикаго, в Millennium Fountain. The mayor wanted to celebrate the, mule, the, the new millennium through a garden. He wanted a water feature. He commissioned a, an artist from the Catalan region of Spain, and that artist videotaped 1,000 people from Chicago. And he made them all look into the camera, then smile, and then form an O shape with their mouth. И мы видим, какая оригинальная идея была реализована. Кинорежиссер заснял тысячи людей, Тысячи людей, которые улыбались, говорили что-то, и uh, он создал такую необычную картинку, которую вы видите перед собой. So we have democracy, um, people being reflected in uh, garden endeavors, ordinary people, um, and uh, the whole idea of gardens being humanized through faces. Можно так сказать, что идея uh, ландшафтного дизайна, садоводства, она была 
неким образом гуманизировано, потому что это были обычные люди, это были самые, самые обычные жители города и таким образом вовлечены в этот весь процесс. So ever since midnight 1999, two faces look at each other, smile at each other and then become the, uh, the water features, summer or winter. И теперь, начиная с 1999 года, каждый день два человека, два лица смотрят э, один на другого, и вот так этот фонтан и работает каждый день. So it's all about people's ideas. Uh, here's a man in Shanghai who thought nobody would notice if he put a rockery on top of his uh, flat in the city. А вот один человек из Шанхая подумал, что вряд ли, наверное, кто-то заметит, если он поставит скалу, например, на крыше э, жилого дома. Но произошла проблема, э, произошла утечка из воды на, в, в жилище одного из жителей, и э, местные власти вынудили э, ликвидировать это. Um, and another contemporary garden started off as a train track running through New York. И всем известный uh, концептуальный сад – это заброшенная линия метрополитена в Нью-Йорке. Uh, the train track became redundant uh, and was about to be pulled down when these two guys stepped in and had an idea. Ну, и, как вы знаете, заброшенную линию э, думали ликвидировать и разобрать, но потом появились эти двое ребят, которые предложили замечательную идею. Maybe you're double jobbing. Uh, <laughs> Maybe. Uh, and now it becomes a park in the sky called the High Line, and it's the most remarkable uh, piece of contemporary landscaping anywhere in the world. Uh, built on something that was redundant, reinvented, and it becomes a garden in the sky. И теперь это знаменитый парк, который называется High Line, и он является одним один из одним из символов uh, концептуального развития паркового развития и э, все все его знают. Uh, gardening is changing how people garden, where they garden. It's becoming very trendy, and everybody of every age uh, wants to do it. This is a very hip place in uh, in New York, and you can see the young lad gardening there. Садоводство меняется, меняется э, публика. Вот мы видели на картинке очень молодого человека, который интересуется этими вопросами. You can have pop-up gardens everywhere. Here's a lad in Seattle having his morning coffee under the shade of a big Dixonia Antarctica with grasses planted underneath. Теперь парк может э, быть в любом месте. Мы видим контейнеры, мы видим маленький мини-парк, микропарк в Сиэтле, где человек пьет кофе, буквально наслаждаясь своим маленьким микропарком. А что вы думали это? Это обычные мусорники, которые используются теперь как контейнеры для, для посадки и высаживания растений. Right together, over waste space and creating, uh, uh, Очень популярно такое явление, как социализация через садоводство. Вы видите целую uh, общину, которая занимается тем, что занимается садоводством, выращивая декоративные или фруктовые сады. И что поменялось? Люди, людям нравится собираться вместе, людям нравится вместе заниматься садоводством, но не таким классическим садоводством и формальным садоводством, получать от этого наслаждение и уйти от каких-то шаблонов и стандартов. In inner city gardens people create vertical walls. Видите, какие вертикальные стены создают э, в урбанизированном пространстве. And gardening has become high art. Uh, This uh, American artist Jeff Koons made this puppy in the year 1992. 
И садоводство стало частью культуры. Американ, знаменитый американский художник создал этого щенка в 1992 году. Потом он для флористов создал вот такую вазу. But it wasn't enough. He wanted something bigger, so he created an amazing sculpture that just used what we call bedding plants as instant color. Но это еще не все. Потом он создал целую скульптуру, огромную скульптуру с цветами вот такого размера. So gardening has moved on beyond all recognition. It's become regarded as something very democratic, something that's appreciated by artists, and something that can really make a statement. И фактически еще раз можно повториться, что садоводство стало частью культуры. Это стало э, приемлемо абсолютно для э, художников и артистов и культуры. Um, a, a little bit earlier on I was talking about the annual Chelsea Flower Show that takes place in May uh, has done for the past uh, 100 years in London. Много ранее я рассказывал о Chelsea Flower Show, которая проходит в Лондоне уже около 100 лет. And uh, it's long been something that's been owned by the establishment. No, и это очень масштабное мероприятие, которое uh, вовлекает uh, сотни тысяч людей. Uh, many of you probably saw uh, these, some of these images uh, from earlier on, so I'll just whiz through uh, uh, them now. These are gardens that I've made at the Chelsea Flower Show. This one in particular inspired by uh, Roberto Burley Marx, the Brazilian guy who did a Coca Cabana, and I used the same materials uh, creating these daisy shapes with paving on the ground. Я показывал уже ранее эти картинки много, но хочу остановиться на этой, которая создан знаменитым бразильским uh, художником, о котором шла речь ранее, и вот он такие фиалки создал. It illustrates one of the main requirements for people uh, when they commission gardens these days uh, throughout Europe or America. People want a retreat, a uh, garden room, a place to go and work, to write or to paint. No, и в общем-то эта работа она символизирует смысл садоводства. Люди хотят э, получать удобное пространство для жизни, для работы, для отдыха. Uh, a garden I did with Sir Terence Conran at the Chelsea Flower Show, uh, which didn't look so good during the day, but at night uh, I could hide all the mistakes. Вот такие есть интересные проекты. Может быть, это не так впечатляюще смотрится днем, но вы видите ночью это абсолютно фантастическая картинка. And then the Irish Sky Garden from a few years ago, but I'm going to whiz through that. Um, Видели проект мистера Гейвина, о котором он рассказывал детальней. Это ирландские воздушные сады, которые он реализовал несколько лет назад. Using the idea of this plot, this uh, area which is about half the size of this room, to say something new uh, about landscaping and about the potential of, of, of gardens. Uh, but gardens can also get very interesting. Uh, Могут быть очень необычные идеи по поводу садоводства, и, э, и можно использовать очень ограниченный потенциал даже такой комнаты, как половина этого пространства. A few years ago we were commissioned by somebody who wanted to block a motorway in the distance from their garden, and they wanted something uh, Lord of the Rings-like with lots of hummocks and hollows, lots of hills. Несколько лет назад у нас был заказ от человека, который хотел оградить свою территорию от э, автомобильной дороги. И он хотел какие-то такие необычные э, формы, как из властелина колец с э, холмами. So taking inspiration from the female form, we hired this model, Jerry Hall, who used to be married to uh, Mick Jagger. Uh, and we asked her to get into bed for a day. Uh, и вы, наверное, уже догадались, где мы нашли вдохновение для решения этой проблемы. Мы наняли модель, она была жена Мика Джаггера, и um, мы вот буквально попросили ее позировать, можно сказать, нам для создания этого сада. So going back to those hills in Tuscany, where we're just appreciating uh, the light and shade and just grass, we drew um, this lady as a form in the landscape. Uh, and we presented it. We were very scared, but we presented it to some clients. Ну и вот вот что у нас получилось. Вы помните, наверное, в начале моей презентации говорила холмах Тосканы, 
и э, мы э, графически перевели изображение этой девушки на э, мир садоводства, мир ландшафтного дизайна. И вот что у нас получилось. Мы сильно переживали, понравится ли это заказчику. 125 foot long, 25 foot high. 125 foot long and 25 foot high. Oh. Ну, и и где-то где приблизительно 125 футов самая высшая точка, если мне не изменяет память, это в районе 15-20 И этот проект реализовали. А вот какое необычное решение из обычных промышленных труб мы создали такие интересные фонтаны. Вот необычное решение. Это строение находится на юге Франции в городе Экс. A small house which costs the people. 24 million euro and they spend another 20 million uh, doing house and garden. Представьте себе такой маленький домик стоит 24 миллиона евро и еще 20 где-то приблизительно миллионов евро они потратили на создание ландшафтного дизайна. Uh, very difficult terrain, a big slope. So even though they had a very large site which stretched across the hill, it was all very uh, extremely sloped. Ну, одна из проблем, почему так много, очень тяжелая территория, очень резкие перепады, э, очень резкий наклон. But Большая территория с очень резким наклоном. Очень интересные виды на старые средневековые города. And the idea here was to create new terraces, so it was a, a huge engineering job because we had to build, uh, we had to level all this area and create walls here that were almost 10 meters high. Ну и задача была создать новые уровни, новые террасы, и нам пришлось очень сильно потрудиться, чтобы работать с землей, работать с территорией, создать фактически полностью поменять. Рельеф, создать террасы, создать новые стены. Вот вы видите план, на, в центре вы видите дом, сад, и э, также видны стены, которые удерживают эти уровни, эти террасы. Uh, Несколько эскизов. And this is when the building work. Процесс работы. So we've been two and uh, two and a half years uh, on on site. Два с половиной года длилась uh, работа. And the idea here, if you lift everybody up in that new uh, in that new rose garden, you you seem to be much nearer to the sea. You're not losing the views. И идея была в следующем, что если вы на самую верхнюю точку подниметесь, вы, вам кажется, что вы намного ближе к морю и не теряется вот это пространство, его не видно. И как ограду мы использовали конусообразные туи, которые привезли из Германии и посадили их в прошлую зиму. Вот вы видите справа розарий, сад э, из роз, и вы видите ужасные джакузи, которые мне лично не нравятся. А, с левой стороны были видны вот эти прекрасные пристриженные шары самшита, которые очень сильно напоминают ему родные места Ирландии. 
And the idea is that we use an awful lot of these clipped ball type plants as if they're rolling down the hillside to have some sculptural interest and then the garden is divided into various zones. И идея была с помощью вот этих форм, этих огромных шаров придать динамичности и также разделить пространство. Это вы видите первого жителя этого uh, дома, собачка. Uh, and then just up the road from there in a place called La Turbi, this is the villa that was owned by uh, the dancer Rudolf Nureyev. Это проект виллы, который принадлежал знаменитому танцору. Это уникальное место, тоже на юге Франции, рядом с Монако. И тут это пока что еще проект, над которым мы работаем. Здесь вы видите типы растений, которые мы будем использовать для реализации этого проекта. And we were planting here two weeks before Christmas, but there was avalanches uh, last year, so we had to use a helicopter to pl put the big plants oh, in the holes. И можете представить, проект сложный, потому что мы делали высадки за две недели до Рождества в прошлом году, но были лавины, и мы не могли добраться туда, и нам пришлось использовать вертолет для того, чтобы транспортировать растения. Uh, he used to, this was his studio in the garden, and he used to dance here, so we kept as much of, as possible of the original uh, design uh, and, um, uh, and then did a new flower garden uh, around the, these uh, Texas domes. Как я уже говорил, этот дом принадлежит знаменитому танцору, поэтому так он спроектирован, что вот тут его студия, где он работает, это прямо перед выходом был uh, создан участок, где он мог бы заниматься танцами. Буквально на этой неделе мы работаем над проектом, который находится рядом с Бирмингемом. На мой взгляд, дом довольно уродливый, архитектор потрудился и очень много резких, необычных линий. So the design really calls for a softening of everything. The paved area ripples down from the house. We have sunken areas for people to gather, and then we have these mounds inspired by hills for skateboarding, uh, made from grass on both sides. И задача, uh, наша задача, задача команды, которая занимается ландшафтным дизайном, немножко смягчить эти строгие линии и этот дизайн, создавая искусственные uh, линии, создавая uh, геопластику, создавая uh, холмы, искусственные холмы, где люди спортом могут заниматься. And the planting is going to have a sense of humor. It will be as if all sorts of balls uh, and spheres are falling out from the house and dribbling down over those steps uh, and coming into the garden, just drifting into the garden. И тут даже есть немножко uh, картинка смешная, если вы обратите внимание, создается такое впечатление, как вроде все эти формы, все эти шары как бы катятся со стороны дома и катятся в сторону бассейна, вроде они uh, вот так они спадают с дома. Uh, a garden in, in Ireland, in County Kilkenny, a garden in Dublin, a kind of Russian garden, a Russian-inspired garden with this big uh, pavilion that the client still doesn't know what it's for, and even though I designed it, I don't know what it's for. Ну и немножко необычные формы, на самом деле это э, русский заказчик, который попросил вот такие необычные альтанки, клетки, и говорит, я даже сам не знаю, зачем они ему. I think we're probably going to grow roses through the lattice uh, work here. It's so big I can stand up on the uh, in the dome. Могу предположить, что очевидно там будут выращиваться розы, розы, которые заплетут и сделают это некий некий розари с ним. On the coast, very near Dublin, it's a very windswept location, but with absolutely lovely views. So we sank a garden into the ground, a, a number of terraces, so that people could have shelter from the. Uh, the winds. 
Ну и а, такие необычные решения есть на побережье у нас в Ирландии, где есть такие сферические формы из э, пластика или стекла, и вы видите, они в принципе преследуют тоже вполне практические цели, где люди могут спрятаться от сильного ветра. And we developed a framing device just to, as if framing a picture, and we hang two of the bubble chairs from it. Мы создали такие э, рамочную такую конструкцию, где можно повесить их. A pavilion in a house in London that divides the garden in two, and that you can walk through in a Moroccan style. Решение в Лондоне в марокканском стиле, где мы сделали такой павильон, который разделяет сайт на две части. Ну и э, такое необычное очень решение, которое есть в Голландии, где есть очень много растений, которые растут и которые э, показывает голландский парк. И необычный новый парк в Дублине, тоже uh, недалеко от центральной uh, церкви, где uh, есть каналы, есть такие переходы. Картинки, с которыми я хочу закончить. Uh, this is a rather poignant one. It's a hospital garden in England, uh, and the commission from the hospital was for patients to be able to pass away in the garden rather than be uh, hooked up to all sorts of machines. So we had to create a pavilion surrounded by a garden. Такое необычное место, и вы не поверите, это госпиталь, парк в госпитале, где люди ну, предпочитают, в общем-то, уходить из жизни, глядя на такую красоту, не просто будучи в палате, а, в общем-то, если я правильно понимаю, рядом с палатой выходит вид на такой парк. And uh, a garden in South Africa, in Durban, in South Africa, where we had swimming pools and retreats down in the ground, because the area wasn't sometimes so safe, so a series of just very simple terraces and then a shade garden would pool down below. И uh, вот еще один сад с Южной Африки, город Дурбан, где реализуется э, совместно практическое решение и красиво, и э, также в целях безопасности такая решетка, которая немножечко накрывает канал. And sometimes royal families don't get on with each other, so they have to have a uh, big separation between each garden. There were seven gardens. И вот такое решение очень необычное, которое мы реализуем на крыше знаменитого супермаркета Harrods. И будут такие беседки, как правило, они предназначены для королевской семьи. Иногда они там делают покупки на миллионы, или сотни тысяч, и могут отдохнуть, будучи в таком парке на крыше универмага. Uh, and next year, next spring, at the Chelsea Flower Show in London, we will be doing, we'll be creating this uh, garden for Harrods. And every 15 minutes, it will burst into life like a cuckoo clock. Uh, plants will start jumping up and down, trees will twirl around, all those beds will go around the house, and the roof will come off. Ну, это фантастический проект, который мы реализуем в следующем году на Chelsea Flower Show. И его особенность заключается в том, что каждые 15 минут это как э, часы с кукушкой. Растения начинают вертеться, крыша начинает подниматься, и э, шоу происходит. So the most important thing when you go to create a garden is have some fun. Thank you very much. Самое важное, когда вы делаете какой-то проект, это получать от этого удовольствие. Спасибо большое.